আসসালামু আলাইকুম আমি মহিউদ্দিন হাসান ফ্রম হাসান একাডেমি কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আজকের এই লেকচারে কবি ইম্পর্টেন্ট এবং মজাদার ফাংশন নিয়ে আলোচনা কন্ডিশনাল ফাংশন অনেকে হয়তো ভাবতেছেন কন্ডিশনাল ফার্মেটিক এটা আবার নতুন করে শিখার কী আছে এটা তো এক্সেলের যে লেকচারগুলো ছিল সেখান থেকে শিখে আসছে হ্যাঁ এক্সেলের লেকচারেও কন্ডিশনাল ফর্মেটিং আমি আলোচনা করেছি বাট ম্যাক্রো দ্বারাও কন্ডিশনাল ফর্মেটিং করা যায় অর্থাৎ আজকের এই লেকচারে ম্যাক্রো দ্বারা কীভাবে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আমরা হাইলাইট করব সেই জিনিসটা দেখাব অনলি ওয়ান লজিক আপনি ওই আপনার ওয়ার্কশিটে যত সবগুলো সংখ্যা থাকবে তার মধ্য থেকে আপনি ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটাকে নিয়ে আসতে পারবেন খুব সহজেই কিভাবে করতে পারবেন চলে যাচ্ছি আমাদের মূল লেকচারে যে দেখি কিভাবে করতে পারি আমরা এখানে অনেকগুলো নাম্বার আছে এই নাম্বারগুলোর মধ্যে সবচাইতে বড় কোন নাম্বারটা সেই জিনিসটা আমরা হাইলাইট করতে যাচ্ছি অর্থাৎ একশো তেইশ তেইশ বারো একশো ছাপ্পান্ন চৌত্রিশ ছত্রিশ সাতাশ পাঁচশো ছিয়াত তো এখানে আমরা দেখে বুঝতে পারছি পাঁচশো সাতষট্টি সবচাইতে বড় কিন্তু আপনার যদি এই টোটাল ওয়ার্ক বুকে বা এই ওয়ার্ক এই শিটের মধ্যে অসংখ্য সংখ্যা থাকে সেই সংখ্যা থেকে কিভাবে সহজেই আপনি ম্যাক্সিমাম ভ্যালু বের করবেন হাইলাইট করবেন সেক্ষেত্রে কিন্তু একটু ক্রিটিক্যাল কিন্তু যখন আমরা একটা কন্ডিশন দেব বা কিছু লিখব সেক্ষেত্রে আমরা খুব সহজেই এটা করতে পারব তো চলে যাচ্ছি আমাদের কোডিংয়ে অর্থাৎ আমরা কিভাবে এসব একটা কোডিং লিখব এই ভিউ করে চলে যাই অর্থাৎ আমরা কিন্তু আগেই একটা কমন বাটন ক্রিয়েট করে রেখেছি সেই কমন বাটনের আন্ডারেই আমরা ওটা লিখব আমরা যদি এটা না করে আমরা যদি এখানে ডবল ক্লিক করতাম তাহলে কিন্তু এই আসতো এখানে আমি যে জিনিসটা করতে যাচ্ছি একটা ভেরিয়েবল এবং দুইটা রেঞ্জটাকে ডিক্লারেশন করতে যাচ্ছি প্রথমে আমাদের হচ্ছিলো কি ডিক্লারেশন করতে হবে আমরা কি করতে চাচ্ছি তো আমার এখানে যে ভেরিয়েবলগুলো আছে একটা ওয়ান ভ্যারিয়েবল এবং রেঞ্জ আছে আমরা দুইটা রেঞ্জকে ডিক্লারেশন করব তাহলে যে ভ্যালু আছে সেই ভ্যালুকে আমরা প্রথমে আমরা কি করতে চাচ্ছি ডিক্লারেশনকে ডিম দ্বারা আমার ডিক্লারেশন হয়তো ডিম দ্বারা করে ডিম ম্যাক্সিমাম ভ্যালু নিতে চাচ্ছি তো ম্যাক্সিমাম ভ্যালু এজ ডাবল ম্যাক্সিমাম হলো এস ডাবল কেন ডাবল লেখা হলো ভ্যারিয়েবল নিয়ে আমার একটা লেকচার থাকবে যেখানে হচ্ছে ডাবল কেন লেখা হবে বা সিঙ্গেল কেন লেখা হবে ইন্টেজার কেন লেখা হবে স্ট্রিং কেন লেখা হয় এগুলো নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করব ভ্যারিয়েবল যে লেকচারগুলো থাকবে সেখানে দেন কমা আরেকটাকে ডিক্লারেশন করতে যাচ্ছি রেঞ্জ রেঞ্জকে আমি করছি আর এনজি দ্বারা সংক্ষেপ লিখছি রেঞ্জ এজ রেঞ্জ রেঞ্জ এজ রেঞ্জ দেন কমা আর একটা করতে আসছে সেল সেলকে ডিক্লারেশন করতে আসছি সেল কি করতে আসছি অ্যাস রেঞ্জ অর্থাৎ এখানে একটা ভেরিয়েবল যাকে ম্যাক্সিমাম যে সংখ্যাগুলো আছে আমার যে সংখ্যাগুলো আছে সেই সংখ্যাগুলোকে ডিক্লারেশন করে দিলাম ম্যাক্সিমাম এস ডাবল হবে এবং রেঞ্জ দুটাকে ডিক্লারেশন করেছি একটাকে সংক্ষিপ্ত আর এনজি নাম দিয়েছি এবং সেলকে আমরা রেঞ্জ হিসেবে নেব আমার এই এক্স এক্সেলে যে সংখ্যা অর্থাৎ যে ওয়ার্কবুকটা আছে এই ওয়ার্কবুকটাকে প্রথমে আমরা হচ্ছিল কি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কালারকে আমরা নীল ধরে নিচ্ছি সেক্ষেত্রে নীল ধরে ধরে নিয়ে সে কি কী করতে হবে সেল সেলস ডট ইন্টেরিয়র ইন্টেরিয়র ডট কালার ইন্ডেক্স জিরো কালার ইন্ডেক্স ইকাল টু জিরো অর্থাৎ আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড বা কালারকে আমার নীল ধরে নিচ্ছি দেন আমরা কি করবো এখন সেট করব সেট কি করবো রেঞ্জকে সেট করবো রেঞ্জ 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 আমরা এ ওয়ান থেকে শুরু করতে চাচ্ছি ডট কারেন্ট রিজন দেব কারেন্ট রিজন কারেন্ট রিজন কেন দিলাম এর আগের যে লেকচারটা আছে সেখানে আমি কারেন্ট রিজন নিয়ে লেকচার দিয়েছি এর আগে লেকচার সেখানে কারেন্ট রিজন নিয়ে খুব ভালো করে বোঝানো হয়ে গেছে তো কারেন্ট রিজন সম্বন্ধে যদি তারা ভালো করে বুঝতে চান তাহলে পূর্ববর্তী লেকচারটা দেখবেন এই লেকচারও আমি সামান্য বুঝিয়ে যাব আবার দেন আমরা কি করব ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম ইকাল টু 
এই ম্যাক্সিমাম ভ্যালু বের করতে আমার ওয়ার্কশিট ফাংশন সহযোগিতা নিতে হবে ওয়ার্কশিট ফাংশন জিনিসটা কি এই জিনিসটা আমি পূর্ববর্তী একটা লেকচারে ক্লিয়ার করব এই লেকচার যদি ক্লিয়ার করতে চাই তাহলে লেকচারটা অনেক বড় হয়ে যাবে ফাংশনস ডট ওয়ার্কশিট ফাংশন ডট ম্যাক্স ম্যাক্সটা কি হচ্ছে আমাদের রেঞ্জের আন্ডারে আর এন জি এখন আমরা কি করব লোপ করব লোপ কয়েক প্রকার হয় ফল লোপ ডো হোয়াই লোপ এবার ডু আনটেল লোপ তো লোপ যেহেতু জিনিস বিশাল একটা বড় জিনিস প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা যদি ব্যাখ্যা করতে চাই তাহলে অনেক সময় লাগবে লোপ জিনিসটা কি আমি সিম্পল একটা ব্যাখ্যা করে যাচ্ছি আমরা এখানে ফল লোপ আলোচনা করব লোপ জিনিস হচ্ছে কি কোনো কিছুকে একটাকে খোঁজা খুঁজবে একের পর এক খুঁজবে কারণ যখনই আমি এখানে যেহেতু কি করতে যাচ্ছি ম্যাক্সিমাম ভ্যালু বের করতে যাচ্ছি অর্থাৎ সে কি করবে আমি যে রেঞ্জটা দিয়েছি সেই রেঞ্জ থেকে সে শুরু করবে এর মধ্য থেকে একটার পর একটা সে চেক করে যাবে চেক করার পরে সে কি করবে ম্যাক্সিমাম যে ভ্যালুটা আছে সে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু রেজাল্টটা সে দেবে এই যে খোঁজার যে প্রক্রিয়াটা এটাকে বলা হয় লোপ এই খোঁজার প্রক্রিয়াটাকে বলা হচ্ছে লোপ সেই লোপের আমরা একটা ফল লোপটা এখানে ইউজ করব ফল লোপ ইউজ করার ক্ষেত্রে কী লিখতে হয় ফর ইস সেল প্রত্যেকটা সেলেই ইস সেল ইন রেঞ্জ আমরা প্রত্যেকটা সেলকে আমরা ধরতেছি একটা রেঞ্জ যেহেতু আমরা সেলকে আমরা রেঞ্জ হিসেবে ডিক্লারেশন করে দিয়েছি ইফ সেল যদি ইফ সেল ডট ভ্যালু ইগাল টু ম্যাক্সিমাম হয় ইগাল টু ম্যাক্স ইফ সেল ডট ভ্যালু ইগাল টু যদি ম্যাক্সিমাম হয় ম্যাক্সিমাম হয় দেন সে কি করবে দেন দেন সে কি করবে সেল ডট ইন্টেরিয়র ইন্টেরিয়র ডট কালার ইন্ডেক্স ইগাল টু টোয়েন্টি টু দিলাম কেন দিলাম এখানে যদি এই সে ভ্যালুগুলো যদি এখন ম্যাক্সিমাম হবে দেন সে কি করবে এই কালারটা করবে এই যে কালার কোডটা ইউজ করা কিভাবে করতে হয় আমার সেন্স ট্যাপ কালার অ্যান্ড ব্যাকগ্রাউন্ড কালার অর্থাৎ টিউটেল ফোর অর্থাৎ ম্যাক্রো টিউটেল ফোরে আমি কালার ইন্ডেক্সটা খুব সুন্দর করে দেখা দিচ্ছি অর্থাৎ এখানে ওই লেকচারে আমি হচ্ছিলাম এই রকম একটা কালার এক্সেল কালার ইন্ডেক্স অ্যান্ড প্লেট নামক একটা ফাইলও লিঙ্ক আপ দিয়ে দিয়েছি যখনই আমি হচ্ছে কি এখানে টোয়েন্টি টু হচ্ছে আমার এই কালারটা অর্থাৎ এই যে ফিল কালারটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমার এই কালারটা হবে এর জন্য কি হচ্ছে আমরা এখানে টোয়েন্টি টু দিলাম দেন নেক্সট নেক্সট সেল হয়ে গেল আমাদের কোড লেখা কমপ্লিট এখন যদি এটাকে আমরা রান করি কমন বাটনে আমরা ডিজাইন মোড থেকে রান মোডে নিয়ে যাই এখন যদি ক্লিক করি এখানে একটা আমাদের ইরোর দেখাচ্ছে আমাদের এখানে ফাংশন বানানটা ভুল হয়ে গেছে একটু মানে কোডিংটা আছে এখন দেখেন এই যে এখানে যখনই হয়ে গেছে এটা হচ্ছে ফিল কালারটা আমার কি হয়েছে যে কালারটা টোয়েন্টি টু যে কালারটা ছিল সেই টোয়েন্টি টু কালার হয়েছে এখন যদি আমরা এখানে রেড কালারের যেটা আছে রেড কালার থ্রি আমরা যদি এই কোডে এখানে যদি থ্রি দেই তাহলে ওটাকে থ্রি হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ রেড হয়ে যাচ্ছে থ্রি হয়ে যাচ্ছে না তো এটা রেড হয়ে যাচ্ছে আমরা যদি এখন এটাকে রান করি তাহলে কি হচ্ছে রেড হয়ে যাচ্ছে তো আমার এই কালার ইন্ডেক্সটা যদি ভালো করে বুঝতে চান তাহলে আমার যে ম্যাক্রো টিউটেল ফোর আছে তাহলে ওখানে ভালো করে বুঝে আসতে পারবে এবং এই কালার ইন্ডেক্সটি কয়েকটি লেকচারে দেওয়া হয়েছে এখন কথা হচ্ছে যে আমরা এখানে সহজেই আমরা কি হচ্ছে ম্যাক্সিমাম যে ভ্যালুটা সেটাকে আমরা পেলাম আর একটু ব্যাখ্যা করে যাচ্ছি যদিও পূর্ববর্তী লেকচারে আমি দেখিয়েছি কারেন্ট রিজন কারেন্ট রিজনটা কেন এখানে লেখা হলো এখানে কারেন্ট রিজনটা কেন লেখা হলো লেখাটা হলো এটা হচ্ছে 
এই ওয়ার্কশিটের মধ্যে যদি যেখানে ডাটা থাকবে না কেন ওই ডাটাকে সে লোভ করবে এবং কি সেখানে সে যে ম্যাক্সিমাম যে ভ্যালুটা পাবে সেই ভ্যালুটাকে সে দিবে রেজাল্টটা দিবে যেমন আমি এখানে যদি কিছু ডাটা দিলাম এখানে কিছু ডাটা দিলাম এখানে এখন যদি আমরা কি করি আমরা এই পর্যন্ত ডাটা দিয়েছি কমন বাটন ক্লিক করি এই এক হাজারকে সে হাইলাইট করতেছে অর্থাৎ এক হাজার এই যে ডাটাগুলো আছে এই এক হাজার হচ্ছে সর্বোচ্চ এই ডাটাগুলোর মধ্যে এক হাজার হচ্ছে সর্বোচ্চ আর এখানে এই সর্বোচ্চ সংখ্যাটাকে সে হাইলাইট করতেছে যদি আমি এই ফিফটি ফাইভটাকে অমিট করে দেই তাহলে কি হচ্ছে আবার পাঁচশো সাতষট্টিটাকে সে হাইলাইট করতে কেন হলো কারেন্ট জনের নিয়ম হলো লোভ করবে তখন তার হচ্ছিল এ ওয়ান থেকে সে শুরু করেছে যেহেতু আমি রেঞ্জ এ ওয়ান দিয়েছিলাম সে এ ওয়ান থেকে শুরু করবে নিজ দিকে এবং ডান দিকে বা বাম দিকে সে যাবে যদি কোনো কলাম বা রু সে ফাঁকা পায় তারপর সে আর লোক করবে না তখন থেমে যাবে যার কারণ এখানে ফিফটি ফাইভ যখন ছিল তখন সে এক হাজার এসে লোক সে লোক করে এক হাজার পর্যন্ত আসছে কারণ তারপরে কিন্তু কোনো কলাম ফাঁকা নেই কোথাও না ডাটা আসে এখন যদি আমরা এখানে টুয়েলভটাকে আমরা অমিট করে দিই এখন যদি কমন বাটন দেয় তাহলে সে কি করছে একশো তেইশ কি সে অর্থাৎ তখন সে কি দুটো সংখ্যা পাচ্ছে শুধু একশো তেইশ এবং টোয়েন্টি থ্রি এই দুইটা সংখ্যার মধ্যে সে সর্বোচ্চ সংখ্যা দিচ্ছে আশা করি এ লেকচারটা ক্লিয়ার হয়ে গেছেন যদি কারেন্ট রিজনটা আরও বুঝতে হয় তাহলে আমার পূর্ববর্তী লেকচারটা যদি দেখে নেবেন আরও ক্লিয়ার হবে তারপরও যদি কারো বুঝতে অসুবিধা হয় অবশ্যই কমেন্টস করবেন আমি চেষ্টা করব এই কমেন্টসের অ্যান্সারগুলোর দেওয়ার এবং পরবর্তী লেকচার পাওয়ার জন্য অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করার অর্থই হচ্ছে যখনই আমি নতুন কোনো লেকচার আপলোড করব সাথে সাথে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশান যাওয়া ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম